ये तो बात हो गई पढ़ने वाली पढ़ेंगे कैसे एक्स इज अप्रोचिंग टू थ्री और एक्स टेंस टू थ्री मतलब क्या होता है इसका एक्चुअल मतलब समझिए एक बात तो बिल्कुल मोटे तौर पे दिमाग में बिठा लीजिए दिस नेवर मीन्स एक्स इज इक्वल टू थ्री एक्स टेंस टू थ्री मीन्स एक्स इज नॉट इक्वल टू थ्री एक्स थ्री नहीं है मतलब क्या है इसका एक्स थ्री के बहुत क्लोज है और जब बहुत क्लोज आप बोल रहे हैं तो जितना क्लोज आप इमेजिन कर सकते हैं कर लीजिए यानी ऑलमोस्ट थ्री है बट थ्री नहीं है और जब आप कहें कि ऑलमोस्ट थ्री है तो थ्री से ज्यादा भी हो सकता है थ्री से कम भी हो सकता है मतलब थ्री के राइट right पे भी हो सकता है और थ्री के लेफ्ट पे भी हो सकता है तो जब भी आप ये कहते हैं कि एक्स इज अप्रोचिंग टू थ्री तो फिर एक्स फिक्स नहीं है क्योंकि अगर फिक्स हो गया तो आप वही वैल्यू बोल देते हैं कोई भी वैल्यू अगर फिक्स हो गई जैसे एक्स टू पॉइंट नाइन हो गया तो आप बोलते हैं क्यों एक्स इज अप्रोचिंग टू थ्री आप सीधा नहीं बोल देते एक्स इज इक्वल टू टू पॉइंट नाइन या अगर एक्स टू पॉइंट नाइन नाइन हो जाता तो आप बोल देते एक्स इज इक्वल टू टू पॉइंट नाइन नाइन आप ये क्यों बोलते हैं कि एक्स इज अप्रोचिंग टू थ्री एक्स इज अप्रोचिंग टू थ्री का मतलब है कि एक्स कोई फिक्स नंबर नहीं है एक्स थ्री के बहुत क्लोज है और जितना क्लोज आप इमेजिन कर सकते हैं कर ले बट थ्री नहीं है Either greater than three है और smaller than three है। तो लिख लो। This is read as x is approaching to three. This is read as x is approaching to three. ये क्या लिखा है तू? This is read as x is approaching to three. This means x is very very close to three. This means x is very very close to three. But not equal to three. But not equal to three. Three के बहुत ही close है, but three नहीं है. या तो थ्री से ज्यादा है या थ्री से कम है एक्स में भी गड़ देन और स्मॉलर देन थ्री देख लो एक्स में भी गड़ देन और स्मॉलर देन थ्री अगर आप यही लिखते हैं एक्स इज अप्रोचिंग टू थ्री प्लस ये लिखते हो से पढ़ेंगे x इज अप्रोचिंग टू थ्री फ्रॉम राइट हैंड साइड यानी x थ्री की तरफ आ रहा है बट राइट साइड से थ्री की तरफ आ रहा है मीन्स x थ्री के बहुत ही क्लोज है बट थ्री के राइट पे थ्री के राइट पे मतलब थ्री से बड़ा है तो लिख लो दिस इज रेड एज x इज अप्रोचिंग टू थ्री फ्रॉम राइट हैंड साइड दिस इज रेड एज x इज अप्रोचिंग टू थ्री फ्रॉम राइट हैंड साइड This means x is very very close to three, but greater than three. This means x is very very close to three, but greater than three. Or if you write here, x is approaching to three minus. से पढ़ोगे एक्स इज अप्रोचिंग टू थ्री फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड यानी एक्स थ्री की तरफ जा रहा है बट लेफ्ट साइड से इन एक्स थ्री के बहुत क्लोज है बट थ्री से छोटा है तो लिख लो दिस इज रेड एज एक्स इज अप्रोचिंग टू थ्री फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड एक्स इज अप्रोचिंग टू थ्री फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड This is this means x is very very close to three, but less than three. This means x is very very close to three, but less than three. अब देखो लिमिट का क्या मतलब होता है? अगर हम लिमिट फाइंड करें ये फाइंड करो 
बढ़ते हैं लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू एफ एक्स एफ एक्स की लिमिट देख रहे हो वेन एक्स इज अप्रोचिंग टू ए लिमिट देखने का क्या मतलब होता है जब आप फंक्शन की लिमिट देख रहे हो एक्स इज अप्रोचिंग टू ए तो आप ये देखते हो कि जब x को हम a की तरफ ले जाएंगे जैसे जैसे x को a के क्लोज ले जाएंगे आइडर फ्रॉम द लेफ्ट और फ्रॉम द राइट फंक्शन किस तरफ जा रहा है अगर दोनों साइड से फंक्शन सेम क्वांटिटी को अप्रोच कर रहा हो तो हम कहेंगे कि उस पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है और वो जो क्वांटिटी होगी जिधर फंक्शन जा रहा होगा वही उसकी लिमिट है लेकिन अगर लेफ्ट साइड से और राइट right साइड से फंक्शन सेम क्वान्टिटी की तरफ अप्रोच नहीं कर रहा दो डिफरेंट क्वान्टिटी की तरफ अप्रोच कर रहा हो तो हम कहेंगे कि उस पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा पहले आपको मैं ग्राफ से समझाता हूं आप एक ग्राफ ड्रॉ कीजिए मेरे साथ साथ पॉइंट है सपोज माइनस फोर कॉमा थ्री ये पॉइंट है सपोज जीरो कॉमा फोर सपोज माइनस फोर कॉमा वन गैजिम टोट है यहाँ पे जैसे ये मैंने ऐसे रैंडमली किसी फंक्शन का ग्राफ लिया से फंक्शन एफ एक्स का ग्राफ है किसी भी पॉइंट पे जब आप फंक्शन की लिमिट चेक करते हो टाइम पे आ जाए करो रोज डेट आती है किसी भी पॉइंट पे जब आप फंक्शन की लिमिट चेक करते हो तो एक्चुअली उस पॉइंट के दोनों साइड पे आप फंक्शन की टेंडेंसी ऑब्जर्व करते हो अगर दोनों साइड से ग्राफ एक ही जगह पे आ रहा हो लेफ्ट और राइट से तो हम कहेंगे कि उस पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन लेफ्ट का ग्राफ और राइट right का ग्राफ अगर डिफरेंट लेवल पे है या डिफरेंट क्वांटिटी पे अप्रोच कर रहा है तो फिर आप कहेंगे कि उस पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा अब जैसे अगर मैं माइनस फोर लिमिट देखना चाहता हूँ तो वेन x is approaching to minus 4 from left hand side. जब हम इधर से आएंगे x minus 4 की तरफ आ रहा है लेफ्ट साइड से तो ग्राफ ये जा रहा है ग्राफ किस लेवल पे जा रहा है थ्री के लेवल लेवल का मतलब y कोऑर्डिनेट देखिए तो वेन x is approaching to minus 4, 
फंक्शन इज अप्रोचिंग टू थ्री तो हम कहेंगे कि माइनस फोर पे लेफ्ट हैंड लिमिट थ्री क्या बोलेंगे माइनस फोर पे लेफ्ट हैंड लिमिट थ्री क्योंकि तो जैसे जैसे हम x को माइनस फोर की तरफ ले जा रहे हैं लेफ्ट साइड से फंक्शन की वैल्यू थ्री की तरफ है जब राइट से देखेंगे वेन एक्स इज अप्रोचिंग टू माइनस फोर फ्रॉम राइट हैंड साइड इधर से जब आ रहे हैं x इज अप्रोचिंग टू माइनस फोर फ्रॉम राइट तो जब राइट से देख रहे हैं तो ग्राफ को भी राइट से देखोगे और राइट से ग्राफ ये आ रहा है कहाँ पे आ रहा है वन के लेवल पे तो वेन एक्स इज अप्रोचिंग टू माइनस फोर फ्रॉम राइट हैंड साइड फंक्शन इज अप्रोचिंग टू वन तो हम कहेंगे माइनस फोर पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा क्योंकि माइनस फोर के लेफ्ट से जो लिमिट है वो थ्री है और राइट से जो लिमिट है वो वन है तो जहाँ भी ग्राफ ब्रेक हो गया और दो डिफरेंट लेवल पे है राइट वाला ग्राफ और लेफ्ट वाला ग्राफ अगर दोनों दो डिफरेंट लेवल पे तो आप स्टेट अवे कर देखिए उस पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी जो लेफ्ट का लेवल है वो लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट थ्री है जो राइट right से लेवल है वो राइट right हैंड लिमिट हो गया ठीक अगर ग्राफ किसी पॉइंट पे ब्रेक हुआ है बट ब्रेक होकर अगर उसी पॉइंट से शुरू हो गया मतलब ब्रेक तो हुआ यहाँ पे लेकिन उसी लेवल से दोबारा शुरू कर लिया तो लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी जैसे यहाँ भी ग्राफ पे हो गए ठीक बट अगर जीरो पे एक्स जीरो को अप्रोच कर रहा तो ग्राफ इधर जा रहा है फोर की तरफ इधर से जीरो का अप्रोच कर रहा है तब भी फोर की तरफ जा रहा है तो यहाँ पे डिसकॉन्टिन्यूस है ग्राफ बट स्टिल कहेंगे कि इस पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है जीरो पे लिमिट क्या है जीरो पे लिमिट फोर है क्योंकि एक जीरो को जाएगा लेफ्ट से तब भी फोर राइट से आएंगे तब भी फोर तो ग्राफ अगर ब्रेक हो गया बट स्टिल उसी पॉइंट से शुरू हो गया जस्ट एक होल बनाकर अगर उसी पॉइंट से शुरू हो गया तब भी हम कहेंगे कि उस पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है यानी दोनों साइड से ग्राफ अगर सेम पॉइंट पे आ रहा चाहे इस पॉइंट पे होल भी बना हुआ हो तब भी हम कहेंगे कि लिमिट उस पॉइंट पे एग्जिस्ट कर रहा है तो एक जीरो का अप्रोच कर रहा है लेफ्ट से तो ग्राफ ना जा रहा है फोर की तरफ राइट से आ रहे हैं तब भी फोर की तरफ तो जीरो पे लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है जो जीरो पे लिमिट है वो फोर है ठीक अगर मैं थ्री पे लिमिट चेक करूँ तो ऐसे ही दिख रहा है कि थ्री पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि ग्राफ का लेवल अलग अलग है राइट वाले का लेवल और लेफ्ट वाले का लेवल और राइट वाले का लेवल अलग है लेफ्ट से जा रहे हैं जब थ्री की तरफ तो लिमिट टू है राइट right से जब थ्री की तरफ आ रहे हैं सपोज ये वाला पॉइंट वन है थ्री कॉमा वन तो वेन एक्स इज अप्रोचिंग टू थ्री फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड फंक्शन इज अप्रोचिंग टू टू तो लेफ्ट हैंड लिमिट थ्री पे टू राइट हैंड लिमिट थ्री पे वन तो लिमिट थ्री पे एग्जिस्ट नहीं कर ये बड़ा ऑब्वियस है कि लिमिट के एग्जिस्टेंस पे सिर्फ उसी पॉइंट पे डाउट है जहां पे ग्राफ ब्रेक हो रहा है क्योंकि अगर किसी पॉइंट पे ग्राफ ब्रेक नहीं हो रहा है तब तो उस पॉइंट पे लिमिट मिलेगा ही मिलेगा क्योंकि दोनों साइड से ग्राफ वहीं पे मिलेगा तो जहां जहां पे ग्राफ कॉन्टिन्यूस है उन पे तो लिमिट के एग्जिस्टेंस पे कोई डाउट है ही नहीं है जैसे ये वाला पॉइंट सपोज टू कॉमा फोर है दिस पॉइंट इज बोल के टू कॉमा थ्री है सर ये पॉइंट माइनस टू कॉमा थ्री तो यहाँ तो वैसे भी ग्राफ ब्रेक नहीं हुआ तो इधर से हैं या इधर से हैं पहुंचेंगे तो हम थ्री पे ही तो एक्स माइनस टू को जा रहा है इधर फ्रॉम द लेफ्ट और फ्रॉम द राइट वैल्यू क्या होगी थ्री हो तो अगर कॉन्टिन्यूस ग्राफ है तब तो लिमिट एग्जिस्ट करना ही करना है कॉन्टिन्यूस में कोई डॉट ही नहीं है जहां पे ग्राफ ब्रेक होगा उन्ही पॉइंट पे लिमिट के एग्जिस्टेंस पे सिर्फ डॉट है वो भी तब जब ब्रेक होकर दो डिफरेंट लेवल से शुरू हो लेफ्ट वाला लेवल अलग हो राइट वाला लेवल अलग हो तो हम कहेंगे कि उस पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करा अगर ब्रेक होकर उसी पॉइंट से दोबारा शुरू हो जाता है तो भी हम कहेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है लिमिट आपका इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी भी हो सकता है अगर दोनों साइड से ग्राफ ऊपर जा रहा हो इन्फिनिटी की तरफ तो हम कहेंगे कि उस पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है लिमिट क्या है इन्फिनिटी है दोनों साइड का ग्राफ अगर नीचे जा रहा हो माइनस इन्फिनिटी की तरफ तो हम कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है लिमिट माइनस इन्फिनिटी लेकिन एक साइड से ऊपर जा रहा हो इन्फिनिटी की तरफ और दूसरे साइड से नीचे आ रहा हो माइनस इन्फिनिटी की तरफ तो फिर आप कहेंगे कि उस पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा क्योंकि एक साइड से इन्फिनिटी होगा दूसरे साइड से माइनस इन्फिनिटी अब जैसे अगर मैं फोर पे लिमिट चेक करूं तो वेन एक्स इज अप्रोचिंग टू फोर आइडर फ्रॉम द लेफ्ट और फ्रॉम द राइट दोनों साइड से ग्राफ ऊपर जा रहा है ऊपर का मतलब इन्फिनिटी को जा रहा है इधर से भी इन्फिनिटी इधर से भी इन्फिनिटी तो हम कहेंगे कि फोर पे लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है और फोर पे लिमिट क्या है इनफाइनाइट है तो लिमिट इनफाइनाइट भी हो सकता है लेकिन अगर मान लो कि ये जो फोर पे है ये ग्राफ ऐसे नहीं होता नीचे होता नीचे जा रहा होता है ऐसे मान लो मैं इसको हटा दूँ ये नहीं होता अगर सपोज हमारा ये ग्राफ ऐसे होता नीचे
तो अब सारी बातों को अगर मिलाकर बोलू तो अगर किसी पॉइंट पे ग्राफ ब्रेक नहीं हुआ है कॉन्टिन्यूस है तब तो उस पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट कर ही रहा है जो उस पॉइंट की वैल्यू है वही लिमिट है यानी जो उस पॉइंट पे वाई कोऑर्डिनेट है वही फंक्शन की लिमिट है वैल्यू फाइंड कर दो तो सीधा अगर कॉन्टिन्यूस ग्राफ है ग्राफ ब्रेक नहीं हुआ है तो आप सीधा सीधा उस पॉइंट पे वैल्यू फाइंड कर दो जो वैल्यू आ रही है वही लिमिट है एग्जिस्टेंस तभी चेक करना है जब ग्राफ ब्रेक होता हूं अगर ब्रेक नहीं हो रहा तो एग्जिस्टेंस चेक करने की जरूरत ही नहीं लिमिट एग्जिस्ट करेगा ही करेगा ठीक नो एग्जिस्टेंस कब चेक करना है अगर ग्राफ ब्रेक हुआ और ब्रेक होकर उसी पॉइंट से दोबारा शुरू हो गया तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा जिस पॉइंट लेकिन लेफ्ट का लिमिट और राइट का लिमिट लेफ्ट का लेवल और राइट का लेवल अगर अलग अलग है तो उस पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा ब्रेक हुआ बट दोनों साइड का ग्राफ इन्फिनिटी को जा रहा हो तो हम कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट करेगा लिमिट इन्फिनिटी है ब्रेक हुआ बट दोनों साइड का ग्राफ नीचे जा रहा हो माइनस इन्फिनिटी को जा रहा हो तो हम कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट करेगा लेकिन अगर एक साइड का ऊपर जा रहा हो दूसरे साइड का नीचे जा रहा हो तो आप कहेंगे कि उस पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा बोलिए सही है वे एग्जाम्पल के लिए जैसे इसी में इसी फिगर के एग्जाम्पल को देखू तो अगर मान लो मुझे माइनस फोर पे लिमिट चेक करना है तो माइनस फोर पे जो लेफ्ट हैंड लिमिट होगा पहले चलो थ्री पे ही चेक करते हैं थ्री पे अगर चेक करना है तो थ्री पे जो लेफ्ट हैंड लिमिट होगा उसको ऐसे डिनोट करेंगे लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू थ्री माइनस एफ एक्स क्या लिखेंगे इसको लिमिट इस पढ़ेंगे लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू थ्री माइनस एफ एक्स मतलब एक्स इज अप्रोचिंग टू थ्री फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड और हम फंक्शन की लिमिट देख रहे हैं तो थ्री लेफ्ट से कहा जा रहा है फंक्शन बोलो साफ दिख रहा है कि लेफ्ट से कहा जाएगा लिमिट देखना वाई कोऑर्डिनेट तो लेफ्ट से जो है वो टू के लेवल पे जाएगा तो हम कहेंगे कि थ्री पे लेफ्ट हैंड लिमिट टू है अगर हम थ्री के राइट पे देखें लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू थ्री प्लस एफ एक्स राइट से कहा रहा है ग्राफ जब आप राइट से देखोगे तो ग्राफ वन पे आ रहा है तो राइट हैंड लिमिट वन लेफ्ट और राइट दोनों मिल रहे हैं बट आप कहेंगे कि ये जो लिमिट है लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू थ्री एफ एक्स इसको क्या बोलोगे डज नॉट एग्जिस्ट इसको डज नॉट एग्जिस्ट इसलिए बोलोगे कि लेफ्ट वाला लिमिट और राइट वाला लिमिट डिफरेंट है बात में आ रही है अगर मान लो हम जीरो पे चेक करें लिमिट तो जीरो से दिख रहा है कि दोनों साइड से फोर पे जाएगा लेफ्ट से भी और राइट पे तो जीरो पे लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है और लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू जीरो एफ एक्स जो है यहां पे लिख देता हूं लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू जीरो एफ एक्स ये क्या है फोर क्योंकि जीरो के लेफ्ट से आए या जीरो के राइट से आए दोनों साइड से फोर पे ही जाएगा माइनस फोर पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा क्योंकि माइनस फोर पे अगर लेफ्ट हैंड लिमिट देखेंगे तो ये क्या बनेगा थ्री और माइनस फोर पे अगर राइट हैंड लिमिट देखेंगे तो ये बनेगा वन यानी आप कहेंगे कि माइनस फोर पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू माइनस फोर एफ एक्स डज नॉट एक्सिस्ट बोलिए सही है माइनस टू पे अगर लिमिट देखोगे आप तो माइनस टू पे तो वैसे भी कॉन्टिन्यूस ग्राफ है लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है माइनस टू पे चाहे लेफ्ट से देखें या राइट से देखें लिमिट क्या है थ्री है बोलो ये नहीं फोर पे अगर आप लिमिट चेक करोगे तो फोर पे लेफ्ट से जा रहा है इन्फिनिटी राइट से जा रहा है माइनस इन्फिनिटी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा किसी भी पॉइंट पे जब आप लिमिट देख रहे हो तो एक बात और कि उस पॉइंट के दोनों तरफ फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए मान लो अगर सिर्फ एक ही साइड पे डिफाइंड है तो भी हम कहेंगे कि उस पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है जैसे अगर मैं सिक्स पे लिमिट चेक करूंगा तो ये वाला पॉइंट कौन सा हो गया सिक्स कॉमा जीरो बोलो सही है जब एक सिक्स को अप्रोच करेगा लेफ्ट साइड से तो वैल्यू कहा जाएगी जीरो तो सिक्स पे लेफ्ट हैंड लिमिट जीरो है बोलो है बट सिक्स के राइट पे ग्राफ है ही नहीं है तो इसका मतलब है कि सिक्स के राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो हम कहेंगे कि सिक्स पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है यानी ये भी जरूरी है कि जिस पॉइंट पे लिमिट चेक कर रहे हैं उसके दोनों तरफ ग्राफ होना चाहिए दोनों तरफ का लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए तो सिक्स पे जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो तो जीरो बनेगा राइट पे चूंकि ग्राफ नहीं है तो आप कहेंगे राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है और इसलिए लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू सिक्स एफ एक्स डज नॉट एक्स बोलिए सही है तो अब अगर इन सारी चीजों को मिलाकर कहा जाए कि आप ये लिमिट फाइंड करें लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू एफ एक्स 
ये लिमिट फाइंड करना तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि फंक्शन ए के दोनों साइड पे डिफाइंड होना चाहिए ए के राइट पे भी ग्राफ होना चाहिए ए के लेफ्ट पे भी ग्राफ होना चाहिए अगर फंक्शन ए के दोनों साइड पे डिफाइंड नहीं है तो आप स्ट्रेट अवे करें कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है अगर सिर्फ एक ही साइड पे डिफाइंड है तो जिस साइड पे डिफाइंड है सिर्फ उधर का लिमिट मिल जाएगा आपको अगर राइट पे डिफाइंड है तो राइट हैंड लिमिट मिल जाएगा लेफ्ट वाला मिलेगा नहीं या लेफ्ट पे डिफाइंड है तो लेफ्ट हैंड लिमिट मिल जाएगा राइट हैंड लिमिट नहीं मिलेगा दोनों साइड पे अगर डिफाइंड है तो फिर आप पहले दोनों लिमिट देखें कि लेफ्ट वाला लिमिट क्या है राइट वाला लिमिट क्या है इसको पढ़ेंगे लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू ए माइनस एफ एक्स ये लेफ्ट हैंड लिमिट एट ए हो गया इसको पढ़ेंगे लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू ए प्लस एफ एक्स ये राइट हैंड लिमिट एट ए हो गया अगर ये दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं और दोनों इक्वल है तो हम कहेंगे कि ये लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू ए एफ एक्स लेकिन अगर ये दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं बट ये इक्वल नहीं है तब भी हम कहेंगे कि ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर तो लिखा जाए पॉइंट वाइज लिखते जाओगे वेन एक्स इज अप्रोचिंग टू ए फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड वेन एक्स इज अप्रोचिंग टू ए फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड इफ द वैल्यू ऑफ द फंक्शन इफ द वैल्यू ऑफ द फंक्शन is approaching to is approaching to l small letter mein l likh do is approaching to l then we say that then we say that the left hand limit of the function the left hand limit of the function at x is equal to a is l left hand limit of the function at x is equal to a is l and this is denoted by and this is denoted by ye notation limit x approaching to a minus fx is equal to l padhenge kya isko a pe left hand limit l when x is approaching to a from left hand side the limit of the function is l agla likhiye अगला पॉइंट वेन एक्स इज अप्रोचिंग टू ए फ्रॉम राइट हैंड साइड वेन एक्स इज अप्रोचिंग टू ए फ्रॉम राइट हैंड साइड इफ द वैल्यू ऑफ द फंक्शन इफ द वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज अप्रोचिंग टू A fixed quantity m, a fixed quantity m, then we say that the right hand limit of the function, then we say that the right hand limit of the function at x is equal to a is m, at x is equal to a is m. and it, this is denoted by ye likh lo this is denoted by limit x approaching to a plus fx is equal to limit x approaching to a plus fx is equal to a left l right m ye limit tabhi exist karega jab aap ye limit dekh rahe ho तो ये तभी एग्जिस्ट करेगा जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट करें अगर इन दोनों में से कोई भी नॉन एग्जिस्टेंस है तो ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा ये दोनों एग्जिस्ट करें और दोनों इक्वल हों तो हम कहेंगे कि ये वाला लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो लिख लो अगला पॉइंट लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू ए एफ एक्स लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू ए एफ एक्स एग्जिस्ट ओनली वेन एग्जिस्ट ओनली वेन both left hand limit and right hand limit exist both left hand limit and right hand limit exist and they are equal and they are equal
जैसे इस ग्राफ पे देख रहे हैं कि माइनस फोर पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा माइनस फोर पे लेफ्ट लिमिट थ्री है राइट लिमिट वन माइनस टू पे लिमिट एग्जिस्ट करेगा दोनों साइड से वैल्यू थ्री लेफ्ट लिमिट भी थ्री है राइट लिमिट भी थ्री जीरो पे भी लिमिट एग्जिस्ट करेगा दोनों साइड से फोर है लेफ्ट से भी और राइट से थ्री पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा लेफ्ट से लिमिट टू है राइट से लिमिट वन है फोर पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा लेफ्ट से इन्फिनिटी है राइट से माइनस इन्फिनिटी सिक्स पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा लेफ्ट से जीरो है राइट पे एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा तो राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है बाकी बीच के कहीं भी पॉइंट ले लें जहाँ पे ग्राफ कॉन्टीन्यूस है उन पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट करेगा कॉन्टीन्यूस पॉइंट पे सभी पे लिमिट एग्जिस्ट करेगा जो पॉइंट होगा वही लिमिट हो जाएगी जिस पॉइंट पे जो उस पॉइंट पे जो वैल्यू हो अब जैसे मान लो मैंने कह दिया कि ये वाला पॉइंट हमारा सपोज इस पॉइंट का एक्स कॉर्डिनेट टू है तो ये लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है क्योंकि इधर से हैं या इधर से हैं कहाँ पे ही पे टू का मत थ्री बाई टू पे तो लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट दोनों इसके थ्री बाई टू तो लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है लिमिट थ्री बाई टू है चलिए क्वेश्चन लिखिए एफ एक्स इज इक्वल थ्री एक्स स्क्वेर माइनस फोर एक्स प्लस फाइव इज वेन एक्स इज लेस देन टू एक्स प्लस थ्री फंक्शन के दो रूल्स हैं वन से पहले फर्स्ट वाला रूल लगेगा वन के आगे चेंज होकर सेकंड वाला रूल हो जाएगा ठीक फाइंड लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू वन एफ एक्स एंड लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू जीरो एफ एक्स दोनों लिमिट फाइंड कर वन पे क्या लिमिट है और जीरो पे क्या लिमिट है देखो फंक्शन का वन पे रूल चेंज हुआ है अगर वन के लेफ्ट में देखेंगे वैन एक्स इज लेस देन वन फंक्शन ये काम करेगा और वन के राइट में ये फंक्शन काम कर रहा होगा अब जैसे जब वन पे लेफ्ट हैंड लिमिट देखेंगे तो तो इस वाले रूल को अप्लाई करेंगे राइट हैंड लिमिट देखेंगे तो फिर ये रूल लगेगा तो पहले वन पे चेक करते हैं दोनों लिमिट लेफ्ट एंड राइट तो अगर हम वन पे लेफ्ट हैंड लिमिट देखते हैं पहले लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू वन माइनस एफ एक्स वन माइनस का मतलब ये हो जाता है कि एक्स लेस देन वन है और एक्स लेस देन वन है तो फंक्शन लेना आपको थ्री एक्स स्क्वेयर माइनस फोर एक्स प्लस फाइव तो ये हो गया लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू वन माइनस फंक्शन की जगह पे हो गया थ्री एक्स स्क्वेयर माइनस फोर एक्स और देख लो जब इसमें एक्स को वन रखेंगे इस वाले फंक्शन में तो इसकी वैल्यू क्या आएगी थ्री माइनस फोर प्लस तो ये फोर आ रहा तो आप कहेंगे कि वन पे लेफ्ट हैंड लिमिट फोर ना वन पे अगर राइट हैंड लिमिट देख लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू वन प्लस एफ एक्स वन प्लस का मतलब हो गया एक्स इज ग्रेटर देन वन और एक्स ग्रेटर देन वन है तो फंक्शन है टू एक्स प्लस थ्री इसमें एक्स को वन रखेंगे तो वैल्यू फाइव है टू प्लस थ्री तो आप देख रहे हैं कि वन पे लेफ्ट हैंड लिमिट फोर राइट हैंड लिमिट फाइव और इसलिए आप कहेंगे ये जो लिमिट है लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू वन एफ एक्स दिस लिमिट ठीक है नेक्स्ट yes. आपको चेक करना जीरो पे लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू जीरो सेकंड वाला तो 
तो पहले तो ये डिसाइड करो कि जीरो पे कौन सा रूल काम करेगा फर्स्ट वाला या सेकंड वाला एक्स लेस देन वन है तो फर्स्ट रूल काम करेगा ऑब्वियसली जीरो का मतलब है कि वन से नीचे देख रहे हो तो जीरो पे फर्स्ट वाला रूल अप्लाई करेगा और चाहे जीरो प्लस लें या जीरो माइनस लें जीरो से थोड़ा सा ज़्यादा ले लें या जीरो से थोड़ा सा कम ले लें रूल तो फर्स्ट वाला ही काम कर रहा होगा जीरो प्लस जीरो माइनस कुछ भी रख दो यानी जीरो ले लो या माइनस ले लो दोनों साइड पर रूल जो है ये फर्स्ट वाला ही काम कर चुकी फर्स्ट रूल जो चेंज हो रहा है वो वन पे हो रहा है वन से पहले थ्रू आउट यही रूल काम करो तो यहाँ पे चाहे हम राइट हैंड लिमिट लें या लेफ्ट हैंड लिमिट लें रूल हमारा फर्स्ट वाला ही काम कर रहा होगा इस पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट करेगा अगर हम लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू जीरो ले रहे हैं तो सीधा लिख देंगे लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू जीरो इसको लिख देंगे फर्स्ट वाले रूल को थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस और एक्स अगर इसमें जीरो है तो वैल्यू हो जाएगी इसकी फाइव तो ये लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू जीरो एफ एक्स इज फाइव बोलो सही है वैसे भी पॉलिनोमियल फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है तो वन से पहले एक पॉलिनोमियल है वो थ्रू आउट कॉन्टिन्यूस आएगा उसका कहीं ग्राफ ब्रेक हो गए नहीं और वन के बाद दूसरा पॉलिनोमियल है वो थ्रू आउट कॉन्टिन्यूस होगा तो इसकी कॉन्टिन्यूटी एक ही बार चेक करनी है वो कहाँ पे वन पे वन पे ही सिर्फ जो है एग्जिस्टेंस पे डाउट है बाकी सारे पॉइंट पे तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा श्योर है नेक्स्ट एफ एक्स इज इक्वल टू थ्री साइन पाई एक्स ओवर फोर माइनस फाइव एक्स प्लस टू ये है वेन एक्स इज लेस देन टू थ्री वेन एक्स इज इक्वल टू टू फाइव कॉस फाइव एक्स प्लस फंक्शन के तीन रूल हैं इस बार x लेस देन टू फर्स्ट वाला रूल टू पे वैल्यू है थ्री और अगर x ग्रेटर देन टू तो सेकंड वाला रूल फाइंड लिमिट x अप्रोचिंग टू टू एफ एक्स टू पे लिमिट फाइंड आप देख ही रहे हैं कि टू पे रूल चेंज हुआ है टू से पहले अगर देखेंगे लेफ्ट में तो फर्स्ट वाला रूल काम करेगा और टू के राइट में अगर देखेंगे तो थर्ड वाला रूल काम करेगा सेकंड वाला रूल हमारे किसी काम का नहीं है क्योंकि जब हम लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू टू बोलते हैं तो एक्स नॉट इक्वल टू टू होता है यानी आपको या तो टू के राइट पर देखना है या लेफ्ट पर देखना है टू पर नहीं देखना है तो अगर हम पहले लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करें ध्यान दो लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू टू माइनस एफ एक्स लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब एक्स इज अप्रोचिंग टू टू माइनस एंड एक्स इज अप्रोचिंग टू टू माइनस मीन्स एक्स इज लेस देन टू और जब एक्स लेस देन टू फाइव एक्स ओवर फोर माइनस फाइव एक्स प्लस टू अगर आप इसमें एक्स को टू रखते हो तो ये थ्री साइन फाइव बाई टू माइनस टेन प्लस टू साइन फाइव बाई टू की वैल्यू वन तो थ्री माइनस एट क्या वैल्यू आ गई माइनस फाइव तो लेफ्ट हैंड लिमिट टू पे माइनस फाइव है बोलो ठीक है ना राइट हैंड लिमिट लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू टू प्लस एफ एक्स लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू टू प्लस एक्स अप्रोचिंग टू टू प्लस मीन्स एक्स इज ग्रेटर देन टू और एक्स ग्रेटर देन टू है तो फंक्शन है फाइव कॉस फाइव एक्स 
प्लस थ्री रेस टू एक्स एक्स को टू रखोगे तो फाइव कॉस टू पाई प्लस थ्री का स्क्वायर नाइन कॉस टू पाई वन कॉस थ्री सिक्स टू पाई को वैसे भी इफेक्टिवली जीरो है वो तो कॉस जीरो वन हो गया फाइव प्लस नाइन यानी फोर्टीन तो टू पे लेफ्ट हैंड लिमिट माइनस फाइव है राइट हैंड लिमिट फोर्टीन है मतलब आप कहेंगे टू पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू टू एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वेर माइनस थ्री एक्स प्लस फोर थ्री एक्स स्क्वेर माइनस ए फर्स्ट रूल काम कर रहा है वेन एक्स इज लेस देन वन सेकेंड वेन एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू वन एफ एक्स एक्सिस्ट अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू वन एफ एक्स तो ए क्या होगा ये गिवन है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है वन पे तो वन पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों सेम बनने चाहिए तो पहले अगर वन पे लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करें लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू वन माइनस लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू वन माइनस वन माइनस मीन एक्स इज लेस देन वन और एक्स लेस देन वन है तो फंक्शन है ए एक्स प्लस फोर माइनस थ्री एक्स प्लस फोर एक्स को वन रखोगे तो ए माइनस थ्री प्लस फोर तो ये हो गया ए प्लस वन तो वन पे लेफ्ट हैंड लिमिट है ए प्लस वन ना राइट हैंड लिमिट चेक करें लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू वन प्लस एफ एक्स ध्यान दो बेदर वन प्लस मीन्स एक्स इज ग्रेटर देन वन और एक्स ग्रेटर देन वन है तो थ्री एक्स स्क्वेयर माइनस ए एक्स माइनस टू ये थ्री माइनस ए माइनस टू मीन्स माइनस ए प्लस वन और आप कहें कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका मतलब है कि दोनों सेम हो जाने चाहिए लेफ्ट और राइट लेफ्ट लिमिट ए प्लस वन राइट लिमिट माइनस वन तो खत्म हो गया एक तरफ ले आए तो बन गया टू ए इज इक्वल टू जीरो ए की वैल्यू जीरो होनी चाहिए तो ए जीरो नेक्स्ट क्वेश्चन एफ एक्स इज इक्वल टू थ्री साइन एक्स माइनस बल्कि आप यहां पे ए साइन एक्स ए साइन एक्स माइनस थ्री कॉस एक्स प्लस दिस इज वेन एक्स इज लेस देन फाइव बाई टू इंटीग्रल पार्ट ऑफ साइन एक्स प्लस हाफ दिस इज वेन एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू 
b cos 2x minus b is not x minus a. This is when x is greater than 5 by 2. Find the values of a and b. Find the values of a and b. If limit x approaching to pi by 2 f x to f of pi by 2. क्या बोला गया कि ये जो लिमिट है इसकी वैल्यू वही है जो पाई बाई टू पे फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ पाई बाई टू और ये लिमिट सेम है तो बड़ा ऑब्वियस है कि ये लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए और इस लिमिट की वैल्यू वही होनी चाहिए जो पाई बाई टू पे फंक्शन की वैल्यू तो ए और बी क्या होंगे हो गया ये तो आप करें कि पाई बाई टू पे जो लिमिट है और पाई बाई टू पे जो वैल्यू है वो सेम होना चाहिए एफ पाई बाई टू पहले तो हम एफ पाई बाई टू ही निकाल लेते हैं एफ पाई बाई टू यानी आप फंक्शन में एक्स की जगह पे पाई बाई टू रख रहे हो और यहां दे पाई बाई टू पे सेकंड वाला रूल काम करेगा तो सेकेंड वाले रूल में अगर एक्स को पाई बाई टू रख दे तो ये हो गया इंटीग्रल पार्ट ऑफ साइन पाई बाई टू प्लस हाफ तो ये थ्री बाई टू हो गया वन पॉइंट फाइव बट इंटीग्रल पार्ट है तो एक्चुअल में तो ये वन होगा बोलो ठीक है ये ना पाई बाई टू पे लेफ्ट लिमिट लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू पाई बाई टू माइनस एफ एक्स पाई बाई टू पे लेफ्ट लेफ्ट में कौन सा फंक्शन है ए साइन एक्स माइनस थ्री कॉस एक्स प्लस फोर जब इसमें एक्स को पाई बाई टू रखा जाए तो ए माइनस जीरो प्लस फोर तो लेफ्ट हैंड लिमिट है ए प्लस फोर बोलो ठीक है ये और पाई बाई टू पे अगर राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू पाई बाई टू प्लस एफ एक्स जो राइट पे फंक्शन है पाई बाई टू के ये बी कॉस टू एक्स माइनस थ्री साइन एक्स माइनस से ध्यान दोगे जब एक्स को पाई बाई टू रखोगे तो ये बी कॉस पाई माइनस थ्री साइन पाई बाई टू माइनस से कॉस पाई की वैल्यू माइनस वन b माइनस थ्री माइनस अब आपने तीनों निकाल लिया ओरिजिनल वैल्यू वन लेफ्ट हैंड लिमिट ए प्लस फोर राइट हैंड लिमिट माइनस बी माइनस थ्री माइनस चूंकि आपसे कहा गया कि जो लिमिट है वो एफ पाई बाई टू के इक्वल है मतलब ये लेफ्ट वाला लिमिट और राइट right वाला लिमिट दोनों किसके इक्वल हो जाना चाहिए वन के इक्वल तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट right हैंड लिमिट दोनों वन बनेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट ए प्लस फोर है ये वन बनना चाहिए और राइट हैंड लिमिट था माइनस बी माइनस थ्री माइनस ए की वैल्यू माइनस थ्री तो हो गया माइनस बी माइनस थ्री ए माइनस थ्री रखेंगे माइनस वन ए इज माइनस थ्री बी इज माइनस वन नेक्स्ट क्वेश्चन लिमिट x approaching to 3 under root x minus 3 ये लिमिट बता यहाँ पे सिर्फ right hand limit exist करेगा अगर आपसे right hand limit पूछा गया होता 
क्वेश्चन ये होता है लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू थ्री प्लस तो एग्जिस्ट कर जाएगा क्योंकि तो थ्री के राइट में फंक्शन डिफाइंड है और बड़ा क्लियर है कि जैसे जैसे एक्स को थ्री के नजदीक ले जाएंगे इसकी वैल्यू जीरो को अप्रोच कर दी होगी यानी जब एक्स थ्री होगा तो फंक्शन की वैल्यू जीरो तो ये लिमिट एग्जिस्ट करेगा और ये लिमिट जीरो बोलिए सही है वैसे भी अगर आप इसका सीधा ग्राफ भी ड्रॉ कर दे वाई इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस थ्री इसका ग्राफ तो थ्री पे इस फंक्शन की वैल्यू जीरो है ये पॉइंट हो गया थ्री कॉमा बोलो गया थ्री के लेफ्ट में तो डिफाइंड ही नहीं है एक्स को थ्री से कम लेंगे तब तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा सिर्फ आगे एग्जिस्ट करेगा और बड़ा क्लियर है कि जैसे जैसे एक्स को थ्री को एक्स को थ्री से बड़ा करेंगे फंक्शन की वैल्यू भी बड़ी होती जाएगी एक्स को अगर बड़ा करते जाओ तो वाई भी बड़ा होता जाएगा तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है तो और एक्स बहुत बड़ा जब इनफाइनाइट होगा तो फंक्शन की वैल्यू भी इनफाइनाइट होगी तो ये ग्राफ लगातार ऐसे इंक्रीज करता हुआ ऐसे इन्फिनिटी की तरफ कंक्यूटी डाउन रहेगी क्योंकि इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालोगे तो वो नेगेटिव आएगा क्या हो गया अमन इधर ध्यान दो तो ये वैसे भी दिख रहा है कि थ्री के लेफ्ट में चूंकि डिफाइंड ही है एंड है तो आप करें थ्री पे लिमिट एक्सिस्ट नहीं बट राइट में डिफाइंड है अगर हम राइट से इधर से आएंगे इधर से आएंगे तो वैल्यू किधर अप्रोच कर रही होगी जीरो की और थ्री पर राइट लिमिट जीरो बनेगी नेक्स्ट क्वेश्चन लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू वन साइन इन वर्स एक्स क्या लिमिट है रीजन क्योंकि फंक्शन साइन इनवर्स एक्स जो होता है वो माइनस वन से वन तक ही डिफाइंड होता है वन के आगे डिफाइंड नहीं होता तो इसलिए वन पे राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा तो लिख लो दिस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज द फंक्शन इज नॉट डिफाइंड टू द राइट ऑफ वन फंक्शन इज नॉट डिफाइंड टू द राइट ऑफ वन वैसे भी अगर आप साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ ड्रॉ करो बहुत बार आपने ड्रॉ किया हुआ है तो जो साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ होता है ऐसा होता है ये पॉइंट वन कॉमा फाइव बाई टू और ये माइनस वन कॉमा तो बड़ा क्लियर है कि वन के आगे तो डिफाइंड ही नहीं है ये तो इसलिए वन पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता हाँ अगर वन पे लेफ्ट लिमिट देखना होता सिर्फ तो एग्जिस्ट करता जैसे जैसे एक्स को वन की तरफ ले जाएंगे लेफ्ट साइड से फंक्शन की वैल्यू पाई बाई टू की तरफ अप्रोच कर दी होगी तो लेफ्ट हैंड लिमिट इसका पाई बाई टू अगर वन पे सिर्फ लेफ्ट वाला पूछा जा गया होता तो पाई बाई टू है जब एक्स वन की तरफ जाएगा इधर से तो ग्राफ पाई बाई टू की तरफ लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू फोर मॉड एक्स माइनस फोर ओवर एक्स माइनस बात आपको पता है कि अगर पॉजिटिव नंबर का मॉड लिखते हो तो वही हो जाता है नेगेटिव नंबर का मॉड लिखते हो तो उसका साइन चेंज कर दो यानी अगर मॉडलर्स के अंदर पॉजिटिव नंबर है मॉड हटाने पे कोई चेंज नहीं होगा नेगेटिव नंबर है तो मॉडल आते ही बाहर माइनस दिखते हो यानी साइन चेंज करते हैं उसका तो बड़ा क्लियर है कि अगर एक्स को एक्स अप्रोचिंग टू फोर का मतलब है कि एक्स फोर नहीं है फोर से बड़ा है या फोर से छोटा अगर एक्स को फोर से बड़ा लेंगे राइट हैंड साइड से देखेंगे तब तो एक्स माइनस फोर पॉजिटिव होगा मॉडल हटा देंगे कोई चेंज नहीं एक्स को फोर से जब कम लेंगे लेफ्ट से देखेंगे एक्स माइनस फोर नेगेटिव होगा अगर एक्स को फोर से कम रखा जाए तो दोनों लिमिट चेक करते हैं पहले इसकी 
राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं राइट हैंड लिमिट यानी एक्स अप्रोचिंग टू फोर प्लस फोर प्लस का मतलब हो गया एक्स फोर से बड़ा है और एक्स फोर से बड़ा है तो एक्स माइनस फोर पॉजिटिव है पॉजिटिव है तो मॉड लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो ऊपर हो गया एक्स माइनस मॉड हटा दिया आपने समझिए पर सेम हो गए न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर यानी ये रेशियो वन है तो इसकी राइट हैंड लिमिट वन है बोलो ठीक है ये जब लेफ्ट हैंड लिमिट देखेंगे एक्स अगर फोर से कम है तो पूछना हो मुझसे पूछ लो बोलो क्या पूछना है अगर एक्स फोर से कम है फोर माइनस मीन एक्स इज लेस देन फोर और अगर एक्स लेस देन फोर है तो एक्स माइनस फोर नेगेटिव है और चूंकि एक्स माइनस फोर नेगेटिव है तो जैसे मॉडर टाओगे बाहर माइनस साइन लिखोगे नेगेटिव ऑफ एक्स माइनस मॉड हटाते ही नेगेटिव अगर मॉडल के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी मॉड हटाते ही बार माइनस लिख कैंसिल हो गया वैल्यू क्या हो गई इसका राइट हैंड लिमिट वन है लेफ्ट हैंड लिमिट माइनस वन है और इसलिए आप कहेंगे कि ये जो लिमिट था लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू फोर मॉड एक्स माइनस फोर ओवर एक्स माइनस इस लिमिट डज नॉट एक्स नेक्स्ट क्वेश्चन लिमिट कैसे लिखो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस मॉड एक्स बाई एक्स ये तब है जब एक्स नॉट इक्वल टू जीरो एंड वन एक्स इज इक्वल टू जीरो फंक्शन के दो रूल्स हैं जीरो पे फंक्शन की वैल्यू वन है और अगर एक्स जीरो नहीं है तो फर्स्ट वाला रूल कम करेगा फाइंड लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू जीरो एफ एक्स ये लिमिट फाइंड हो गया क्या लिमिट है राइट लेफ्ट क्या है जीरो पहले राइट चेक करते हैं पे एक्स अप्रोचिंग टू जीरो मींस एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो जब भी ये लिखा हुआ एक्स इज अप्रोचिंग टू जीरो एक्स जीरो नहीं है मींस रूल फर्स्ट वाला ही काम कर रहा होगा सेकंड वाला रूल हमारे किसी काम का नहीं है वो सिर्फ ऐसे ही गिवेन है तो लिमिट पहले राइट हैंड लिमिट चेक कर लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू जीरो प्लस एफ एक्स लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू जीरो प्लस चाहे हम राइट चेक कर रहे हो या लेफ्ट चेक कर रहे हो रूल हमारा फर्स्ट वाला ही लग रहा होगा क्या है एक्स प्लस और जब रूल फर्स्ट वाला ही लगना था चाहे हम राइट चेक कर रहे हो या लेफ्ट चेक कर रहे हो तो फिर हम राइट एंड लेफ्ट चेक ही क्यों कर रहे हैं एक ही बार क्यों नहीं लिख रहे हैं लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू जीरो एफ एक्स तो राइट एंड लेफ्ट चेक कर रहे हैं मॉड एक्स की वजह से क्योंकि अगर एक्स पॉजिटिव होगा तो मॉड एक्स की वैल्यू एक्स होगी एक्स नेगेटिव होगा तो मॉड एक्स की वैल्यू माइनस एक्स होगी तो चूंकि हम जीरो पे लिमिट चेक कर रहे हैं जब एक्स को जीरो प्लस लेंगे पॉजिटिव लेंगे तो मॉड एक्स को एक्स लिखेंगे नेगेटिव लेंगे तो मॉड एक्स को माइनस एक्स लिखेंगे तो ये हो गया लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू जीरो प्लस 
x plus x over x x zero plus है यानी पॉजिटिव है पॉजिटिव है तो मॉड एक्स को आप एक्स लिख सकते हैं ऊपर टू एक्स हो गया नीचे एक्स हो गया कैंसिल होकर बचा टू तो राइट हैंड लिमिट इसका टू है लेफ्ट हैंड लिमिट जब चेक करोगे जीरो माइनस लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू जीरो मॉड एक्स बाई एक्स चाहे आप राइट देख रहे हो या लेफ्ट देख रहे हो बट इस बार चूंकि एक्स जीरो माइनस है एक्स लेस देन जीरो है नेगेटिव है तो मॉड एक्स को माइनस एक्स लिखोगे तो ये एक्स माइनस एक्स बाई एक्स हो बोलो सही है तो ऊपर तो एक्जैक्ट जीरो हो जाएगा नीचे एक्स है तो वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो तो ये राइट हैंड लिमिट जीरो है सॉरी राइट हैंड लिमिट टू है लेफ्ट हैंड लिमिट जीरो है इसलिए आप कहेंगे दिस लिमिट डज नॉट एट लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू जीरो एफ एक्स बात नेक्स्ट लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू पाई साइनम ऑफ साइन याद है साइनम फंक्शन पॉजिटिव नंबर का साइनम वन होता है नेगेटिव नंबर का साइनम माइनस वन होता है जीरो का साइनम जीरो एक्चुअली पॉजिटिव नंबर का साइन एम वन नेगेटिव नंबर का साइन एम माइनस तो जब हम इसका पहले राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे देखो पाई प्लस पाई प्लस का मतलब हो गया एक्स इज ग्रेटर देन पाई 180 डिग्री से ज्यादा एक्स और 180 डिग्री से ज्यादा थर्ड क्वाड्रेंट हो गया थर्ड क्वाड्रेंट में साइन एक्स पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन एक्स क्योंकि नेगेटिव है तो साइन एम की वैल्यू माइनस वन होगी नेगेटिव नंबर का साइन एम माइनस वन राइट हैंड लिमिट माइनस वन है लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे अब x pi से कम है 180 से कम सेकंड क्वारंट सेकंड क्वारंट में साइन x पॉजिटिव है पॉजिटिव नंबर का साइन हम वन है इसकी राइट हैंड लिमिट माइनस वन लेफ्ट हैंड लिमिट प्लस वन और इसलिए आप कहेंगे दिस लिमिट डज नॉट एक्सिस्ट लिमिट x अप्रोचिंग टू pi साइन हम ऑफ साइन x डज नॉट एक्सिस्ट नेक्स्ट लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू फाइव इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स इंटीग्रल पार्ट और राइट हैंड साइड तो सर वो फाइव हो जाएगा इंटीग्रल पार्ट क्योंकि फाइव से बड़ा होगा वैसे भी अगर आप देखें तो ग्राफ से तो खैर पता ही आपको कि इंटीग्रल पार्ट जो है एक एक स्टेप हर इंटीजर पे उठता चला जाता है जीरो से वन में जीरो वन से टू में वन टू से तो हर इंटीजर पे ब्रेक हो जाता है और एक स्टेप ऊपर से शुरू होता है तो क्लियर है कि सारे ही इंटीजर पे ये डिसकॉन्टीन्यूस है और डिसकॉन्टीन्यूस भी गैप के साथ है यानी लेफ्ट वाला जीरो पे होगा तो राइट वाला वन पे होगा फिर लेफ्ट वाला वन पे होगा तो राइट वाला तो एक एक स्टेप बढ़ता चला जाता है सारे इंटीजर पे तो इन टीचर्स पे इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी फिर भी लिख के अगर देखना हो इसकी जब हम राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे फाइव प्लस इधर देखो फाइव प्लस मीन्स एक्स इज 
स्लाइटली ग्रेटर देन फाइव फाइव से थोड़ा आगे है और फाइव से थोड़ा आगे अगर ले लें फाइव पॉइंट जीरो वन फाइव पॉइंट जीरो जीरो वन फाइव पॉइंट वन ऐसा कुछ भी ले लें तो इंटीग्रल पार्ट तो फाइव ही बनना है तो राइट हैंड लिमिट होगा फाइव लेफ्ट हैंड लिमिट जब चेक करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट मीन्स एक्स इज लेस देन फाइव थोड़ा फाइव से कम है फाइव से अगर थोड़ा भी आपने कम कर दिया फोर पॉइंट नाइन नाइन भी कर दिया तो इंटीग्रल पार्ट नीचे आएगा कहाँ आएगा फोर पे तो राइट हैंड लिमिट फाइव लेफ्ट हैंड लिमिट फोर और इसलिए आप कहेंगे लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू फाइव इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स बोलो ठीक है ये नेक्स्ट लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू रूट थ्री फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स ये लिमिट क्या लिमिट है बताइए एग्जिस्ट करेगा लिमिट देखो जब इंटीग्रल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट वैसे भी अगर आप ग्राफ से भी जाओ कॉमन सेंस भी थोड़ा लगा लिया करो इंटीग्रल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ सिर्फ इन टीचर्स पे ही ब्रेक होता है बाकी सारे पॉइंट पे तो कॉन्टिन्यूस ही होता है ग्राफ तो कॉन्टिन्यूस पॉइंट पे हमेशा लिमिट एग्जिस्ट करेगा सिर्फ जहां ग्राफ ब्रेक होता है उन्हीं पॉइंट पे एग्जिस्टेंस पे डाउट होता है और आप फ्रैक्शनल पार्ट का भी ग्राफ ड्रॉ करो तो सिर्फ इन टीचर पे ब्रेक होता है जीरो से वन वन से टू सारे पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस रहता है तो इसलिए लिमिट तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा हाँ अगर इन टीचर बोलता मैं एक्स अप्रोचिंग टू थ्री बोलता फिर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता अब देखो इधर इसको आप ऐसे लिख सकते हैं लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू रूट थ्री फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को लिख सकते हैं एक्स माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स बोलो लिख सकते हैं बोलो सही है अब हम इसे लिख सकते हैं लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू रूट थ्री एक्स को जब हम रूट थ्री लेंगे रूट थ्री का मतलब क्या हो गया वन पॉइंट सेवन थ्री टू रूट थ्री से थोड़ा आगे कर दो रूट थ्री प्लस या रूट थ्री माइनस भाई वन पॉइंट सेवन थ्री टू की जगह पे आप वन पॉइंट सेवन थ्री थ्री बोल दो या वन पॉइंट सेवन थ्री वन बोल दो इंटीग्रल पार्ट तो वन ही बनना है वन पॉइंट सेवन थ्री से थोड़ा आगे ले लो या वन पॉइंट सेवन थ्री से थोड़ा पहले ले लो इंटीग्रल पार्ट की वैल्यू तो वन ही बन जाएगी तो ये एक्चुअल में हो जाएगा एक्स माइनस वन क्योंकि इंटीग्रल पार्ट ऑफ रूट थ्री वन हो जाएगा और हो जाएगा नहीं और अब जब एक्स रूट थ्री को अप्रोच करेगा तो ये बन गया रूट थ्री माइनस तो ये लिमिट एक्स करेगा और ये लिमिट है रूट थ्री माइनस वन बोलो ठीक है ये लेकिन अगर ये रूट थ्री के बजाय सपोज थ्री होता तो फिर हम इंटीग्रल पार्ट अगर एक्स को थ्री प्लस लेते तो इंटीग्रल पार्ट थ्री बनता एक्स को थ्री माइनस लेते तो इंटीग्रल पार्ट टू बनता जैसे अगर मैं यहां पे रूट थ्री की जगह पे थ्री कर दूं अगर तो फिर मुझे लिमिट दोनों साइड से चेक करना पड़ता जब हम राइट हैंड लिमिट चेक करते तो थ्री प्लस लेते और एक्स चूंकि थ्री प्लस है यानी थ्री से थोड़ा ऊपर है तो इंटीग्रल पार्ट की वैल्यू थ्री होगी बोलोगी नहीं और x 3 को अप्रोच करेगा तो ये बनेगा जीरो अगर x की जगह पे 3 रखेंगे तो ये जीरो लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे जब इसकी x माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x अब x 3 से थोड़ा सा कम है और x 3 से कम है तो इंटीग्रल पार्ट 2 हो जाएगा तो x माइनस टू बोलो ठीक है ये एक्स थ्री को अप्रोच कर रहा है तो ये बनेगा वन तो लेफ्ट हैंड लिमिट वन है राइट हैंड लिमिट जीरो यानी थ्री पे आप कहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहे वैसे भी आपने फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ देखा हुआ है तो बार बार आपने ड्रॉ किया हुआ है 
क्या तोड़ फोड़ रहे हो देखो इधर तो ये ग्राफ है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का जीरो टू वन वन टू 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 थ्री थ्री टू फोर से सारे बोलो सही है तो आप देख रहे हैं कि सारे इंटीजर पे ग्राफ ब्रेक हो जाता है तो इंटीजर्स पे तो ऑब्वियसली लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी क्योंकि जैसे अगर हम थ्री पे ही चेक कर रहे तो जब थ्री के लेफ्ट से जाएंगे तो ग्राफ यहाँ जाएगा ये कौन सा पॉइंट है थ्री कॉमन वन तो लेफ्ट साइड से लिमिट होगा वन जब राइट से आएंगे तो ग्राफ ये नीचे आएगा कहाँ पे आएगा थ्री कॉमा जीरो पे तो लेफ्ट से थ्री कॉमा वन पे जाएगा यानी लेफ्ट हैंड लिमिट वन है राइट से थ्री कॉमा जीरो पे आएगा तो राइट हैंड लिमिट जीरो तो लेफ्ट हैंड लिमिट वन है राइट हैंड लिमिट जीरो है थ्री पे बाकी पॉइंट पे तो कॉन्टिन्यूस है तो बाकी पॉइंट पे तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा चूंकि आप रूट थ्री पे अगर चेक कर रहे थे रूट थ्री का मतलब हो गया वन पॉइंट सेवन थ्री ये हो गया रूट थ्री से ये वाला पॉइंट हो गया ठीक है ये तो इधर से आ रहे हो ये इधर से आ रहे हो पहुंचना तो यही है आपको तो इस पॉइंट पे तो वैल्यू एग्जिस्ट करेगी करेगी जो रूट थ्री पे जो वैल्यू होगी वही रूट थ्री पे इसकी वैल्यू होगी क्या रूट थ्री माइनस वन रूट जो कि रूट थ्री वैसे भी क्या हो गया वन पॉइंट सेवन थ्री टू तो वन पॉइंट सेवन थ्री टू का फ्रैक्शन पार्ट क्या बच गया पॉइंट सेवन थ्री टू यानी रूट थ्री माइनस वन बोलो सही है तो लिमिट उसकी तो अप्रोचिंग वैल्यू होती है ना मतलब उस क्वांटिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है जब आप कहते हैं कि लिमिट अप्रोच कर रहा है कि उस पॉइंट के आगे पीछे ही देख रहे हैं उस पॉइंट पे नहीं देख रहे दोनों साइड से उधर ही अप्रोच करेगा लिमिट एक्चुअली वैल्यू नहीं होती है लिमिट टेंडेंसी होती है कि किस तरफ जा रही है वैल्यू मतलब आप टेंडेंसी देखते हो तो कि किस तरफ आप अप्रोच कर रहे हो ठीक है तो अगर दोनों साइड से वो एक ही तरफ अप्रोच कर रहे हैं तो हम कहेंगे कि लिमिट उस पर हम वैल्यू नहीं देखते क्योंकि एक्स फिक्स नहीं है तो वैल्यू कैसे फिक्स होगी वैल्यू तो फिक्स ही नहीं होगा वो दोनों एक तरफ जा रहे हैं हम ये बताते हैं कि अगर हम कहते हैं कि लिमिट वन है तो हम कहते हैं कि दोनों साइड से वो वन की तरफ जा रहा है मतलब लेफ्ट ऑब्वियसली एक साइड से वन के आज थोड़ा कम हो सकता है दूसरी साइड पे वन से थोड़ा ज्यादा हो सकता है बट टेंडेंसी दोनों की एक ही तरफ से जाने की वो तो फिर सभी केस में होगा पहले केस में भी तो ऐसा कर सकते थे जैसे जहां जहां भी लिमिट एग्जिस्ट भी किया थ्रू और बहुत सारे क्वेश्चन में एग्जिस्ट किया होगा सब तो है नहीं कि कहीं नहीं है जैसे लेकिन एक्स अगर फाइव प्लस होगा तो ये नाइन से थोड़ा बड़ा होगा एक्स अगर फाइव माइनस होगा तो ये नाइन से थोड़ा कम होगा बट दोनों साइड से ये जा रहे होंगे नाइन की तरफ ही जैसे जैसे आप एक्स को फाइव के क्लोज करते जाओगे इसकी वैल्यू नाइन के क्लोज होती जाएगी एक्स अगर फाइव पॉइंट वन है तो इसकी वैल्यू नाइन पॉइंट वन है एक्स को और थोड़ा छोटा कर दिया फाइव पॉइंट जीरो वन कर दिया तो वैल्यू नाइन पॉइंट जीरो वन हो गई और कम कर दिया तो नाइन पॉइंट जीरो जीरो वन हो गई मतलब जैसे जैसे हम एक्स को फाइव के नजदीक ले जाएंगे इसकी वैल्यू नाइन के नजदीक होती जाएगी तो जब आप कहते हैं कि इसकी लिमिट नाइन है तो एक्चुअली आप ये नहीं करें कि इस फंक्शन की वैल्यू लग नाइन है आप कह रहे हैं एक्चुअली लिमिट का मतलब होता है कि आप पढ़ते क्या इसको वेन एक्स इज अप्रोचिंग टू फाइव This function is approaching to नाइन जैसे जैसे हम x को फाइव की क्लोज ले जाएंगे फंक्शन की वैल्यू नाइन के क्लोज होती जाएगी तो एक्चुअल में जो है लिमिट जो है वो फंक्शन की वैल्यू नहीं है फंक्शन की टेंडेंसी है कि फंक्शन किस तरफ जा रहा है अगर दोनों साइड से फंक्शन एक ही तरफ जा रहा है तो हम कहेंगे कि लिमिट उस पॉइंट पे एग्जिस्ट कर रहा है यानी ले, लेकिन लेफ्ट से कहीं और जा रहा है राइट से कहीं और जा रहा है तो हम कहेंगे कि फंक्शन की टेंडेंसी दोनों साइड से डिफरेंट है इसलिए लिमिट उस पॉइंट पे एग्जिस्ट नहीं करेगा नेक्स्ट क्वेश्चन डिपीएस डिटेल्स कस करना था ना करके आया हूँ लाइए डिस्कस चलो एक दो क्वेश्चन और कर देता हूँ फिर डिस्कस करूँ पंद्रह मिनट में टेक्स्ट डिपीएस हो जाएगा डिस्कस अभी टाइम है लिखिए क्वेश्चन लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू बात ना करें जीरो वन ओवर एक्स ये लिमिट बताए देखो अगर डिनोमिनेटर जीरो के क्लोज हो जाए 
और न्यूमरेटर फाइनाइट क्वांटिटी हो तो रेशियो इनफाइनाइट हो जाएगा जब आप एक्स को जीरो प्लस लोगे पहले राइट हैंड लिमिट देखते हैं अगर एक्स को जीरो प्लस लेंगे तो वन बाई जीरो प्लस हो जाता है इन्फिनिटी तो राइट हैंड लिमिट इसकी इन्फिनिटी है जब लेफ्ट हैंड लिमिट देखेंगे इसकी तो ये वन बाई जीरो माइनस है ये बनेगा माइनस इन्फिनिटी तो राइट हैंड लिमिट इन्फिनिटी है लेफ्ट हैंड लिमिट माइनस इन्फिनिटी है यानी आप कहोगे लिमिट एक्सिस्ट नहीं कर लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू जीरो वैसे भी इसका ग्राफ लोगे तो इसका जो ग्राफ होगा फर्स्ट क्वार्टर में ऐसे होगा और और थर्ड क्वार्टर में ऐसे होगा ये ग्राफ ऐसे ये ग्राफ है इसका वैसे भी दिख रहा है कि देखो होगा क्या अब किसका ग्राफ ले रहे हैं वाई इज इक्वल टू वन बाई एक्स का तो पहले फर्स्ट को इधर देखते हैं पॉजिटिव साइड पे जीरो पे तो ये डिफाइन नहीं है लेकिन अगर एक्स को जीरो के करीब लेंगे राइट साइड पे वैल्यू इसकी इन्फिनिटी होगी ऊपर होगी जैसे जैसे एक्स इंक्रीज करेगा वाई डिक्रीज करेगा तो ग्राफ डिक्रीज करते हुए जब एक्स इन्फिनिटी हो जाएगा तो वाई जीरो को आएगा और जब एक्स नेगेटिव लेंगे तो वाई भी नेगेटिव हो जाएगा वैसे भी ऑर्ड फंक्शन है तो जो फर्स्ट में ग्राफ है उसकी सिमेट्री आएगी थर्ड तो देख रहे हैं कि जीरो के राइट पे ग्राफ ऊपर जा रहा है इन्फिनिटी की तरफ जबकि जीरो के लेफ्ट पे ग्राफ नीचे जा रहा है माइनस इन्फिनिटी तो राइट वाला इन्फिनिटी है लेफ्ट वाला माइनस इन्फिनिटी लेकिन अगर यही वन बाई एक्स की बजाय अगर सपोज वन बाई एक्स स्क्वायर बोलते तो फिर ये लिमिट एग्जिस्ट करता दोनों साइड से इन्फिनिटी होता चूंकि अगर वन बाई स्क्वायर ले लेते तो फिर एक्स को चाहे जीरो प्लस ले या जीरो माइनस ले एक्स स्क्वायर की वैल्यू तो पॉजिटिव ही रहती तो डिनोमिनेटर जो है जीरो प्लस ही बना रहा था और वैसे भी अगर वन बाई एक्स स्क्वायर का ग्राफ लोगे तो वो दोनों साइड से इन्फिनिटी होगा इधर भी और होगा ही ये किसका ग्राफ है वाई इज इक्वल टू वन बाई एक्स स्क्वायर का चूंकि ये इवन फंक्शन है तो वाई एक्सिस के बाद सिमेट्रिक रहेगा ग्राफ और ये देख रहा है कि अगर एक्स स्क्वायर लेंगे तो अगर एक्स को जीरो के राइट में देखेंगे तब भी ऊपर जा रहा है इन्फिनिटी को और जीरो के लेफ्ट में देखेंगे तब भी ऊपर इन्फिनिटी को तो ये लिमिट एग्जिस्ट करेगा वन बाई एक्स स्क्वायर की लिमिट जीरो पे इन्फिनिटी होगी बोलो हो गया नहीं लाइए डीपीएस में क्या डाउट है